সময়টা নব্বই এর দশকের খুব গভীর উত্তাল একটা সময় ক্রমশ ভারতবর্ষ ওপেন মার্কেট ইকোনমির দিকে ঝুঁকছে মনমোহন সিং তখন আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সংখ্যালঘু সরকার নিয়ে নাসিমা রাও আশ্চর্য ক্ষমতায় নানা রকম বাধা বিঘ্ন দূর করে পাঁচটা বছর চালিয়ে দেবেন কিনা সেই নিয়ে জোর তর্ক চলছে ক্যান্টিনে আর ঠিক সেরকমই কোনো এক সময় অংশুমান দেব ব্রাইট ইয়াং বয় ভেরি এক্সপ্রেসিভ আই ইয়েট সারাক্ষণ দুষ্টমিতে ভরা কিন্তু সেই দুষ্টমিগুলো কখনোই শালীনতার গুণটিকে পেরিয়ে নয় তো এরকমই একটা বন্ধু যদি কোনো গ্রুপের মাঝে থাকে তো সেই গ্রুপটা ভাইব্রেন্ট হয়ে যেতে বাধ্য আমি অত্যন্ত লাকি একজন যে অপদার্থ হয়েও সেই পদার্থ বিজ্ঞানীদের ব্যাচমেট হয়ে গেছিলাম আর বোধহয় পদার্থগুলোর মাঝে একটা অপদার্থ ছিল বলেই পদার্থগুলোর গুণটা এত ভালোভাবে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে আজকে সুদূর আমেরিকাতে বসে যখন জটিল গাণিতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমতার প্রোগ্রামিং নিয়ে বহুজাত সংস্থাকে সমৃদ্ধ করছে আর আমরা বন্ধুরা এখান থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখছি সেদিনে সেই টেবিল বাজিয়ে ক্যান্টিনে গান করা ছেলেটা আজও একই রকম ক্যান্ডিড একই রকম বন্ধু প্রিয় একই রকম আমুদের হয়ে গেল তোর থেকে এটা খুব কঠিন সবাই পারে না তোর বহুদিন বাদে বেলা বোসকে গিটারের সাথে গাওয়া এটা কি টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন অঞ্জনদার এই গানটা কোনো অংশে তোর কাছ থেকে আমরা আবেদনে কম পাই বেলা বোস যদি অঞ্জনদার সৃষ্টি হয়ে অমর হয়ে থাকে তবে মতিঝিলের আমাদের প্যাচের ক্যান্টিনে বেলা বোস অমর হয়ে আছে তোর গলা থেকে আবারও সেটা নতুন করে পেলাম অঞ্জনদা আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয় গায়ক অভিনেতা পরিচালক এবং কমপ্লেক্স শিল্পী তো আমাদের বন্ধুদের তরফ থেকে এটা আপনার ওই গানকে ট্রিবিউট দিয়ে আমার লেখা একটা কবিতা যেটা আমার এই বন্ধুর আপনার গাওয়া গানটার ভিত্তিতে লেখা সেটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি কবিতাটার নাম বেলা শেষে বেলা বোস আমি সুমন মুন্সি আইবিজি নিউজের মুখ্য সম্পাদক দুচার কলম লেখার চেষ্টা করি আপনাদের ভালো লাগলে জানাবেন আপনাদের মতামত মাথা পেতে নেব বেলা শেষে বেলা বোস কলেজের সেই সোনা ঝরা দিনের ক্যান্টিনের গান আর স্বপ্নে যার যার বেলা বোস তখন বড় রঙিন স্বপ্ন ভাঙার কারণগুলো অজানা ছিল না মোটেই তবু স্বপ্ন দেখার দুঃসাহস ছিল বেঁচে সদাই মনে কত বেলা হারিয়ে গেছে কত গিটার থেমে গেছে তবু কলেজে ক্যান্টিন থাকে আজও জেগে রাত দিন নতুন কোন স্বপ্নকে আঁকড়ে খুঁজে নেয় নির্জন কোন যখন স্বপ্ন দেখে এমন জীবন যুদ্ধ শেষে বেলা শেষের ফিরে দেখা সেই দিন চোখের কোলে মায়ার স্মৃতি হৃদয় করে চিনচিন কিসের দেয় হাত ছানি কিসের সে হারানো দিনের ইঙ্গিত আমিও কি হারিয়েছি কোনো বেলাকে গিটার কি জানে সে কথা গোপন মনের সেই অভিসার শুধু মনই জানে চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বন্ধু শুনছ আর ভেবো না আমায় নিয়ে দুজন আর দুটি পথ মিলেছে সুদূর দিগন্তে মনে মনে অভিসার থাকে মনের মানুষের শনে শুধু বিনিদ্র রাত এই অবুজ শরীর থাকে জেগে 
বেলার বেলা শুরুর গল্প এখন আর নেই আছে শুধু বেলা শেষের গান সমস্ত সেই মানুষদের জন্য যারা কখনো না কখনো তাদের প্রথম জীবনের বেলাকে হারিয়েছেন আর অঞ্জনদার এই গানটার মধ্যে বারবার করে সেই বেলাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন ট্রিবিউট টু all that virgin love which didn't reach the destiny yet one of the most beautiful experience everybody cherished in their life thank you friends thanks for listening please do comment jara ei matro amar ebong amar bondhu ei gaan ta shunlen এবং আমার কবিতারা শুনলেন তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে একটা মেসেজ আমি আজকে নিয়ে আসতে চাই আমাদের এই পডকাস্ট লিভ অ্যাগেন বাডি আমরা যেটা বলে থাকি বন্ধুরা যারা ভেঙে পড়েছে যাদের জীবনের কোনো কিছু করার নেই মনে হচ্ছে তাদের জন্য সেই ভেঙে পড়া মানুষগুলোর জন্য আমরা একটা মেসেজ নিয়ে আসার চেষ্টা করি আমাদের এই পডকাস্টটা কিন্তু একান্তভাবে সেই সমস্ত মানুষগুলোর জন্য যারা কোনো না কোনো বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন জীবন সম্প আজকে এই পডকাস্টটা সেই সমস্ত ভালোবাসার মানুষদের জন্য যারা কখনো না কখনো ভালোবাসায় উজার করে দিয়ে প্রতিদানে শুধু শূন্য হাতেই ফিরে এসছেন এই ফিরে আসার পরিশ্রমে অনেক কারণ কাজ করে কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কারণ এমন থাকে যে কারণগুলোর থেকে অপরজন আর কিছুতে বেরিয়ে আসতে পারে না সারা জীবনের শুধু অপেক্ষা চাপা কান্না না পাওয়ার বেদনা তাকে ঘিরে থাকে জীবনে সব কিছু আপত্তি পূর্তি পাওয়া না পাওয়া ছাপিয়ে একটা শূন্যতা তাদের সবসময় কাজ করে আজকের এই পডকাস্ট ডেডিকেটেড টু দোজ উ হ্যাভ অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স ফাউন্ড দেম সেলফ দ্য রিসিভিং এন্ড জীবনে পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা নিজেদেরকে শুধুমাত্র শূন্য হাতেই ফিরে যেতে দেখেছেন বারবার বিশেষ করে তাদের ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে হ্যাঁ আজকের এই তিরিশতম পডকাস্ট আমি নিয়ে এসছি শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা প্রাণ ভরে ভালোবাসতে জানে যারা প্রাণ ভরে আরেকজনকে বোঝাতে পারে ছোট ছোট জিনিস দিয়ে ছোট ছোট অনুভূতি দিয়ে যে আমি তোমার পাশে আছি যারা প্রথম প্রেমে পড়ছ যারা প্রথম প্রেমে পড়ছেন যারা প্রথম প্রেমে পড়বেন সেই সমস্ত ভাই বোন বন্ধুদের একটাই কথা বলব যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনুভূতি যদি কিছু থাকে তবে সেটা প্রেম এই প্রেমের অনেকগুলো তাত্ত্বিক স্তর আছে অনেকেই অনেক রকম কথা বলবেন কিন্তু আমি এখানে কোনো প্ল্যাটনিক প্রেমের কথা বলছি না আক্ষরিক অর্থেই যেটা ভালোবাসা যেটা অমোঘ এক আকর্ষণ সৃষ্টি করে দুজনকে দুজনের কাছে টেনে আনে প্রথমত মানুষ যে ভুলটা করে সেটা হচ্ছে বাহ্যিক শরীরের আকর্ষণে যে আকর্ষণটা তৈরি করে সে আকর্ষণটা কিন্তু ক্ষণিকের দ্য মোমেন্ট ইউ গেট দ্য ফিজিক্যাল প্রেজার ফিজিক্যাল টুগেদারনেস অ্যাট ভেরি মোমেন্ট ইউ উইল লুজ অ্যাট্রাকশন অ্যান্ড চার্ম ইফ 
that desire and attraction and togetherness is not coupled with true love trust and feelings for each other keno tar karon hocche manush chirokal ojanar dara akrishto hoy je muhurte apnar karo sharir ke chena hoye gelo jana hoye gelo bojha hoye gelo sei muhurte oi sharirer akorshon kintu apnar ar sei akorshon thake na seta tokhoni thake jokhon sei sharirer sathe manushtar o apnar ekta ekatto somporko kore ote eta bhalobashar seta bishwasher seta parasporik shraddhar ar jodi apnar sei somporko ta gore ote je je bhabe hok কাউকে ফুসলে নিয়ে ক্ষণিকের আনন্দ পাওয়ার জন্য তার দেহটাকে ভোগ করে নিলাম আর তারপরে আমার শরীরটাকে অপর কোনো খাদ্য খাদকের সম্পর্কে নিবৃত্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তৈরি হলাম সেখানেই কিন্তু সমস্যা একটা বিশ্বাসকে ভাঙা খুব সহজ কিন্তু একটা বিশ্বাসকে ধরে রাখা খুব কঠিন যে সত্যিকারের ভালো বেসেছে সে কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে না আপনার খেয়াল করে দেখবেন যে সত্তর আশি বছর বয়স হয়ে গেছে আপনাদের এই বাড়িতে হয়তো দাদু দিদা ঠাকুরদা ঠাকুমা কে দেখছেন জেঠু জেঠিমা বা আরও বয়স্ক কবকে দেখছেন দেখবেন তাদের একে অপরের শীতকালে মাফলারটা পরে বেরোচ্ছে কি না মর্নিং ওয়াকে দাদু তাই নিয়ে দিদিমা চিৎকার করছে দিদিমার কোমরের ব্যথাটা বেড়েছে আর মেঝেতে বসে বড়ি দিচ্ছে দাদু এসে চিৎকার করছে কেন এই কাজগুলো করছ এই যে ঘটনাটা এখানেও কি বলবেন যে তাদের শারীরিক আকর্ষণ তাদেরকে একে অপরের প্রতি এই দায়বদ্ধতা এই কেয়ারিংটা দেখাচ্ছে না ওই একটা মানুষের উপস্থিতি আর একটা মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে আর এই প্রভাবটা যখনই ফেলে তখন একে অপরের জন্য ফিল করতে শুরু করে এই ফিলিংস ছাড়া যখনই আপনি ভালোবাসার কথা ভাববেন তখনই সেটা গিভ অ্যান্ড টেকে দাঁড়িয়ে যাবে তখনই সেটা গিভ অ্যান্ড টেকে দাঁড়িয়ে যাবে যে মুহূর্তে আপনার চাহিদা মিটে যাবে সেই মুহূর্তে সেই মানুষটার আর প্রয়োজন জীবনে থাকবে না ঠিক একইভাবে যে মুহূর্তে আপনার চাহিদা সেই মানুষটার জীবনে মিটে যাবে তখন আপনারও আর প্রয়োজন ভাববেন এবার ভেবে দেখুন আপনি কাউকে ডাম্প করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনি ডাম্প হয়ে গেছেন আর সেই মুহূর্তে আপনার কেমন লাগবে যখন মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের দ্বারা বঞ্চিত হয় তখন সে তার পেছনের প্রতিটা দিনের প্রতিটা মুহূর্তের করে আসা কাজকে সময় নষ্ট অপচয় এবং প্রতারিত বলে মনে করে আর এই প্রতারিত মনে হওয়াটাই তার জীবনে বেদনার কারণ হয় আর যখন কোনো মানুষ এটা বুঝতে পারে যে আমি আমার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরিস্থিতি আমাদেরকে এক হতে দিল না তখন মনকে বুঝিয়ে নেওয়ার মনকে সামলে নেওয়ার একটা চেষ্টা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষেরই করা উচিত কারণ জীবন কারো জন্য থমকে থাকে না জীবনকে জীবনের নিয়মে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাই জীবনের কোন স্তরে এসে বেছন ফিরে তাকালেও কোনো মানুষের যেন এই অনুভূতিটা কখনো না হয় আমি জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে প্রতারণা করে এসছি কারণ দিনের শেষে কোনো না এক কোনো এক দিন জীবনের কোনো এক সামনে এসে আপনার মনে হবে সেদিন সেই কাজটা না করলেই ভালো ছিল তাই নিজের চোখে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন ছোট হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা অনুভূতিটা আসবে 
তখন নিজের থেকে বেশি আর অপরাধ বোধে কেউ হবে না ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে একটা ভালোবাসা যখন পূর্ণতা পায় তখন তার রামধনুর রঙের ছটায় সারা পৃথিবী আলোকিত মনে হয় আর যখন একটা ভালোবাসা তার ন্যায্য দাবি তার ন্যায্য অধিকারের সীমার মধ্যে থেকেও নানা কারণে পূর্ণতা পায় না তখন আর একজন যে বঞ্চিত হয়ে রয়ে গেল সেই মানুষটার জীবনটা একটা দুর্বিষহ একটা বার্ডন অন হিজ অর হার ওন সোল হয়ে যায় আর ঠিক এইখানেই প্রকৃত বন্ধুর গুড সামারিটনের দরকার তাই আপনার জীবনে আশপাশে কোনো মানুষকে যদি ভালোবাসায় প্রতারিত হতে দেখুন কোনোদিনও তার সেই দুঃখের জায়গাটাকে নিয়ে পরিহাস করবেন না কারণ আপনি জানেন না ভবিষ্যতে আপনার জন্য ঠিক একই রকম কোনো অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে আছে কি না এটা শুধুমাত্র প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয় পিতা পুত্র মাতা পুত্র পুত্রবধূ শ্বশুর শাশুড়ি জামাতা শ্বশুর শাশুড়ি যে কোনো বিশ্বাস ভালোবাসার ট্রাস্টের সম্পর্কেই এটা হতে পারে অ্যান্ড ওয়েন ইউ উইল বি পেইড ব্যাক বাই ইউর ওন কয়েন ইউ ডোন্ট নো সো অ্যাট লিস্ট ইউ শুড লিভ ইউর লাইফ ইন দিস গুড কোয়ালিটি এক্সপেরিয়েন্স দ্যাট আই নেভার চিটেড এনি বডি এইটাই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় কথা আমি হয়তো প্রতারিত হয়ে গেছি কিন্তু আমি কাউকে প্রতারণা করিনি অন্তত এই স্যাটিসফ্যাকশানটা আপনার বিবেকের কাছে আপনাকে অনেক বড় মাপের মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দেবে আর যে মানুষ নিজের চোখে নিজে ছোট হয়ে যায় সেই মানুষের জীবন কিন্তু এক অলঙ্কিত নায়কের জীবনে কনভার্ট হয়ে যায় আপনি যত কিছুই অ্যাচিভ করুন প্রফেশনাল লাইফে পার্সোনাল ইনসাইড ইউ নো দ্যাট ইউ আর এ চিটার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ চিটেড সামবাডি অন দ্য কন্ট্রারি ইউ ট্রাই টু বি ইন্সপিরেশন ফর দ্য আদার্স ছোট ছোট জিনিস দিয়ে আপনি বুঝিয়ে দিতে পারেন আপনি ভালোবাসেন একটা মানুষ তার জীবনের সব কিছু আপনি ভরিয়ে দিতে পারবেন এটা আশাও করবেন না কিন্তু যে জন্যের ন্যূনতম জিনিসগুলো আপনি খেয়াল করে রাখলে সেই মানুষটার কষ্টটা কমবে আপ্রাণ চেষ্টা করুন সেই কাজটা আপনি করতে আপনি কি পাচ্ছেন ভাবার দরকার নেই আপনি কি দিতে পারছেন সেটা চিন্তা করুন প্রত্যেকে যদি কি পারছি আমি সেইটা নিয়ে চিন্তিত থাকে না তাহলে তারও না পাওয়ার জায়গাটা কিছু থাকবে না কারণ তার অপর পক্ষের মানুষটাও তখন চিন্তা করবে সেই মানুষটা আপনাকে কি দিতে পারছে জীবনকে পজিটিভ জাগাতে নিয়ে আসুন আমি এমন অনেক সম্পর্ক দেখেছি যে সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে গেছে শুধুমাত্র ইগোর কারণে শুধুমাত্র চিটিংয়ের কারণে শুধুমাত্র মিথ্যাচারের কারণে আর এই মিথ্যাচার আর চিটিংয়ের কারণে শুধুমাত্র যে ওই দুটো মানুষ এফেক্টেড হয় তা নয় দুটো পরিবার এফেক্টেড হয়ে যায় একটা বন্ধুদের গোষ্ঠী এফেক্টেড হয়ে যায় তো এইগুলোকে আটকে না থেকে জীবনকে পজিটিভ অরাতে দেখুন বেলাবসের এই গানটা অঞ্জনদা যে গিয়েছিলেন তাকে ট্রিবিউট জানিয়ে আমরা বন্ধুরা একটা ট্রিবিউট জানিয়েছিলাম সেটাকে আমি আজকে আবার আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম এই কারণে যে লাভ ট্রাস্ট রেসপেক্ট অ্যান্ড মিউচুয়াল ফিলিংস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর এনি বড ইজ লাইফ টু গ্রো অ্যান্ড গ্লো আপনার যে কোনো সাকসেসই আরও বড় মনে হবে যদি সেটাকে উপভোগ করার জন্য আপনার সাথে আপনার বন্ধুরা আপনার নিজের লোকেরা মানুষেরা থাকে একা তো জঙ্গলে বাঘও থাকে একা তো জেলের ভেতর কয়েদিও থাকে যে মানুষের জীবনে কোনো স্মৃতি নেই যে মানুষের জীবনের কোনো স্মৃতি সুখের বা দুঃখের যাই হোক 
তাকে ভাবায় না সে মানুষের তো জীবন স্থবির সে মানুষের জীবনের তো কোনো অস্তিত্বই নেই আজকে এই পডকাস্টটা করার পরের মুহূর্তে আমি বেঁচে থাকব কি না জানি না আমার শ্রোতাদের মধ্যে সবাই থাকবেন কি না তাও জানি না তবু আমরা আশা করব আগামী দিন আমরা সবাই ভালো থাকব সুস্থ থাকব জীবনকে আরও কাজ থেকে দেখব সেই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি প্রত্যেককে একটাই কথা বলব জীবনে কেউ এত ইম্পর্টেন্ট নয় যে যার জন্য আপনাকে আপনার জীবনকে নষ্ট করে ফেলতে হবে আপনাকে আপনার জীবনের অর্থ ছেড়ে দিতে হবে আপনি এই পৃথিবীতে এসছেন কিছু নির্দিষ্ট কর্ম করে যাওয়ার জন্য গুড ব্যাড আগ্রি হোয়াট এভার দ্য এক্সপিরিয়েন্স ইউ হ্যাড ইন ইউর লাভ লাইফ টেক ইট এজ এ লার্নিং টেক ইট এজ এন এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড মুভ আ হেড মুভ ফরওয়ার্ড নো বডি ক্যান নো বডি ক্যান ডাম্প ইউ ইফ ইউ ডোন্ট অ্যালাউ এনি বডি টু ডাম্প ইউ নো বডি ক্যান টিচ ইউ ইফ ইউ ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন টিচড কেউ যদি আপনাকে ধোকা দেয় তার ধোকাটাকে ধরে বসে থেকে আপনি যদি নিজের জীবনটা তছনাচ করে ফেলেন আলটিমেটলি আপনি তাকে আরও সুযোগ করে দিচ্ছেন উল্টে আপনি তাকে ধন্যবাদ জানান যে দ্রুত সে আপনাকে এই মেকি মিথ্যের জগৎ থেকে মুক্তি দিয়ে সরে গেছে আর আপনি আপনার জীবনের বাকি দিনগুলো আবার হয়তো কোনো একটি ভালো মানুষের সম্পর্ক এসে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করে নেবেন নতুন করে জীবন গুছিয়ে নেবেন সেই কারণে আমরা একটাই কথা বলবো যারা জীবনে ধোকা খেয়েছেন সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রেমিক প্রেমিকা বাবা মা ছেলে মেয়ে যে সম্পর্ক থেকে আপনি ধোকা খেয়ে থাকুন সেই কষ্টটাকে বুকে মধ্যে না রেখে ফর গিভ বাট ডোন্ট ফর গেট সবাই বলে অ্যান্ড আই সে ইটস লাইক এ রেল দ্য স্টেশন হ্যাজ পাস্ট ফর গেট ইট দ্য স্টেশন ইজ কামিং লুক ফর ইট অ্যান্ড দ্য সিমিলার ওয়ে ইউ কন্টিনিউ ইউর জার্নি টিল দ্য লাস্ট ডেস্টিনেশন রিচেস অ্যান্ড ইউ আর হ্যাপিলি বোর্ড অন দ্য আদার ওয়ার্ল্ড জীবনকে শেষ দিন পর্যন্ত জীবনের মতো করে অপেক্ষা করুন আর বলুন লাইফ লিভ এগেইন বাডি সো মাই সেলফ সুমন মুন্সি ফ্রম কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া উইশিং ইউ অল আ ভেরি হ্যাপি টাইম আই হ্যাভ নো ম্যাটার হোয়াট অ্যাগনি ইউ হ্যাভ কাম নো ম্যাটার হোয়াট প্রবলেম ইউ হ্যাভ ফেসড অলওয়েজ টুমোরো নেভার টাইস and make it a wonderful golden tomorrow thank you very much thanks for being with us this is the 30th edition of our podcast leave again buddy